హాయ్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో మనం మార్నింగ్ లెసన్ చూసాం కదా సో జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి మార్నింగ్ ఒక భాగం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానిపైన మీ సూచనలు సలహాలు అందిస్తే రాబోయే వీడియోలో వాటిని సవరించుకొని ఇంకొంచెం మంచిగా వీడియోలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము సో రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి వివిధ సంఘటనల ఆధారంగా ఒక ఉపాధ్యాయునికి లేదా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాన్ని ఆశించే అభ్యర్థికి తెలిసి ఉండాల్సిన కనీస విషయాలు టాపిక్ తోటి మనం వీడియోలు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలు మొత్తం నాలుగు ఉంటాయి రాష్ట్రానికి సంబంధించి అలాగే జాతీయ స్థాయికి సంబంధించి నాలుగు వీడియోలు అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ విషయాలకు సంబంధించి నాలుగు వీడియోలు మొత్తం పన్నెండు వీడియోలు అందజేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ వీడియోలని వరుసగా మీరు కనుక చూడగలిగితే రాష్ట్రం మరియు జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయి కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జ్ విషయాలు మీకు అందరికీ అవగాహన వచ్చే అవకాశం బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పెన్ను నోట్బుక్ మీకు అందుబాటులో ఉండి షార్ట్ నోట్స్ రూపంలో రాసుకుంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది చూడడం ద్వారా మనం కొంతవరకే నేర్చుకుంటాము కాబట్టి వాటిని నోట్స్ షార్ట్ నోట్స్ రూపంలో రాసుకుంటే వాటిని ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచే అవకాశం ఉంది సో మన లెసన్లో భాగంగా ఈ వీడియోలో మరికొన్ని అంశాలని టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రాంతీయం రెండు వేల పదిహేడు సో తెలంగాణ రాష్ట్రం కేంద్రంగా ఈ అంశాలు ఉంటాయి అందరికీ మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ సోషల్ స్టడీస్ సెస్ రూపొందించిన మానవాభివృద్ధి సూచిలో తెలంగాణకు పదవ స్థానం లభించింది సో రాష్ట్రంలో కానీ లేదా దేశంలో కానీ లేదా అంతర్జాతీయం కానీ ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధిని మానవాభివృద్ధి సూచిక ద్వారానే గుర్తించడం జరుగుతుంది సో మన రాష్ట్రం ఈ సంవత్సరము పదవ స్థానంలో ఉంది సో తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తొలి నాళ్ళ లోపలనే పదవ స్థానంలో ఉండడం అనేది ఒక మంచి శుభ పరిణామం సో ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను మన దేశంలో రూపొందించేది ఎవరు అంటే సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ సోషల్ స్టడీస్ సెస్ దేశంలో తొలిసారిగా వీధి కుక్కల దత్తత కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటిది హైదరాబాద్ మహానగర పాలిక సో హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా రూపొందుతున్నటువంటి ఈ పరిణామంలో దాన్ని రాబోయే పర్యాటకులకు ప్రపంచ పర్యాటకులందరికీ అనువుగా ఉండేటట్లుగా అదేవిధంగా మానవత్వంతో చూస్తే వీధి కుక్కల వల్ల ఎంతోమందికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లల్ని నూట ఖర్చుకొని సందర్భాలను కూడా మనం చూస్తున్నాం సో ఈ కార్య దీన్ని ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కరించేందుకు వీలుగా మన హైదరాబాద్ మహానగర పాలిక సంస్థ దేశంలోనే మొదటిసారిగా వీధి కుక్కలను దత్తత ఇవ్వడం అనే పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టింది అది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదిహేడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్తో సహా ఏడు బ్యాంకులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం జరిగాయి ఈ సంవత్సరమే సో ఈ విలీనంతో ప్రపంచంలోని టాప్ ఫిఫ్టీ బ్యాంకుల్లో ఒకటిగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అవతరించింది ఈ విలీనం అనేది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్తో సహా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్కూర్ భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ ఇలాంటి బ్యాంకులన్నీ కూడా మొత్తం ఏడు బ్యాంకులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం జరిగినాయి మిగిలిన బ్యాంకుల వివరాలు కింద కామెంట్లో మీరు పెడితే నేను చదువుతాను ప్రముఖ సాగునీటి రంగ నిపుణులు కేంద్ర జలవనరుల మాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు ఈ సంవత్సరం మరణించారు ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేడున సో మనము వీరిని కొన్ని సినిమాల్లో కూడా చూసి ఉంటాము జైవోలో తెలంగాణ సినిమాలో ఉద్యమకారునిగా మనకు కనబడతారు వీరు నిత్య జీవితంలో కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ఎంతో పోరాటం చేశారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారికి జల విభజనకు సంబంధించి వీరు ఎన్నో కీలక భావనల్ని తెలియజేయడం జరిగింది సో వీరు ఉద్యమకారుడు కూడా నిత్య జీవితంలో అలాగే మంచి టెక్నోక్రాట్ కూడా ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ తొమ్మిది విజేతగా తెలుగు గాయకుడు ఎల్వి రేవంత్ ఈ మధ్యలో ఇండియన్ ఐడల్ అనేది దాన్ని గెలుచుకోవడం అనేది తెలుగు వారికి పరిపాటిగా మారినట్టుగా అనిపిస్తున్నది ఇండియన్ ఐడల్ అనేది టీవీ షోలలో ఒక గొప్ప పేరు పొందినటువంటి సంగీత కార్యక్రమం ఇది సో దీనికి మనం ఇంతకుముందు కూడా చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు దీంట్లో పోటీ పడ్డారు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు కూడా పొందారు అలాగే ఈ సీజన్ తొమ్మిది అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను ఎల్వి రేవంత్ దీనికి విజేతగా ఆవిర్భవించారు గతంలో విజేతలుగా పొందిన వారి వివరాలు మీరు కామెంట్స్లో రాస్తే సంతోషిస్తాను 
జాతీయ గ్రామ పంచాయతీ దివస్ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగును పురస్కరించుకొని కేంద్రం ప్రకటించే రాష్ట్రీయ గౌరవ పురస్కారుకు ఎంపిక అయిన సిద్దిపేట జిల్లా ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పంచాయతీ సశక్తీకరణ పురస్కారుకు ఎంపికైన కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ ఇక్కడ మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి గ్రామ పంచాయతీ దివస్ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా కేంద్రం కొన్ని అవార్డులు ఇస్తుంది అందులో రాష్ట్రీయ గౌరవ పురస్కారుకు ఎంపికైనటువంటిది ఒక గ్రామ పంచాయతీ అది ఎక్కడ ఉంది సిద్దిపేట జిల్లా ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామ పంచాయతీ అలాగే పంచాయతీ సశక్తీకరణ పురస్కారుకు ఎంపికైనటువంటిది కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ ఈ తేడా గమనించాలి రాష్ట్రీయ గౌరవ పురస్కారుకు గ్రామ పంచాయతీ సెలెక్ట్ అయింది ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఇది సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందింది అలాగే ఒక జిల్లా పరిషత్ కూడా దీనికి సెలెక్ట్ అయింది పంచాయతీ సశక్తీకరణ పురస్కారుకు సో ఈ అవార్డులను జా జత చేయడం కానీ ఇంకో రూపంలో కానీ ప్రశ్న ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు జాగ్రత్తగా గుర్తించండి హైదరాబాద్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు గాను వినూత్న పద్ధతిలో చర్యలు చేపట్టినందుకు గాను జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి ఇన్నోవేటివ్ ఇనిషియేటివ్ అవార్డును ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేడున అందుకున్నారు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం విధి కుక్కల దత్తత తీసుకోవడం కావచ్చు లేదా చెత్త కుక్కల నిర్వహణ కావచ్చు లేదా చెత్త నిర్వహణలో భాగంగా అక్కడ ముగ్గులు వేయించడం స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ లాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం లాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టినందుకు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇన్నోవేటివ్ ఇనిషియేటివ్ అవార్డును అందుకున్నారు అలాగే ప్రముఖ యుద్ధవీర్ పురస్కారం రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి కానీ ఎల్వి ప్రసాద్ అయ్య హాస్పిటల్కు చెందినటువంటి డాక్టర్ గుళ్ళపల్లి ఎన్ రావు గారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది యుద్ధవీర్ పురస్కారం ముఖ్యంగా ఆసుపత్రికి సంబంధించి వైద్య రంగానికి సంబంధించే ఒక ప్రోత్సాహక అవార్డు ప్రముఖమైనటువంటిది దీనిపైన గతంలో ప్రశ్నలు కూడా వచ్చాయి కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి కాగ్ కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ విడుదల చేసినటువంటి ఆదాయాభివృద్ధి నివేదిక రెండు వేల పదిహేడు గాను దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచినటువంటి తెలంగాణ సో ఆదాయాభివృద్ధి దేశంలో జరిగే ప్రతి రూపాయిని ఆడిట్ చేసే సంస్థ కాగ్ సో కాగ్ ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రాలలో జరుగుతున్నటువంటి ఆదాయాభివృద్ధికి సంబంధించి నివేదికలను రూపొందిస్తుంది వివిధ రకాలైనటువంటి నివేదికల్లో ఇది ఒక నివేదిక సో రెండు వేల పదిహేడుకు సంబంధించి ఆదాయాభివృద్ధిలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉండడం అనేది నిజంగా ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి విషయం తర్వాత ఈ మధ్యలో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి తెలంగాణ సామాజిక అభివృద్ధి నివేదిక సో గ్రూప్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు లేదా సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు ఈ పుస్తకాన్ని చదవడం అనేది వారికి కనీసం అంటే తెలంగాణ పైన ఒక కనీస అవగాహన రావడానికి కారణంగా ఉంటుంది సో ఈ పుస్తకాన్ని మీలో కూడా ఎవరైనా చదివిన వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియజేస్తే ఒకసారి సంతోషంగా ఉంటుంది సరే ఈ నివేదికను రూపొందించింది ఎవరు అంటే సిఎస్డి సెంటర్ ఫర్ సోషల్ సారీ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ దీని డైరెక్టర్ కల్పనా కన్నాభిరన్ ఈమె సారథ్యంలోనే పద్మిని స్వామినాథన్ జయరంజన్ అనే వాళ్ళు ఈ నివేదికను రూపొందించడం జరిగింది ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో ప్రసవించే మహిళలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే కేసీఆర్ కిట్ పథకాన్ని హైదరాబాద్లోని పేట్ల బురుజు దవాఖానాలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించారు సో కేసీఆర్ కిట్ అనేది బాగా ఫేమస్ అయింది ఈ మధ్యలో దీని వలన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య గతంతో పోలిస్తే యాభై శాతానికి పైగా అభివృద్ధి రేటును సూచించడం జరిగింది రెండు వేల రూపాయల విలువతో కూడిన పదహారు రకాల వస్తువులతో తల్లికి మరియు పిల్లకు ఇద్దరికి క్షేమకరమైనటువంటి వస్తువుని అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నమే ఈ కేసీఆర్ కిట్ సో ఈ కేసీఆర్ కిట్ను ఎక్కడ ప్రారంభించారు అంటే హైదరాబాద్లోని పేట్ల బురుజు దవాఖానాలో ప్రారంభించారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు మీరు చాలామంది ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఆ తేదీని కింద కామెంట్లో తెలియజేస్తే సంతోషిస్తాను అలాగే సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగంగా తెలంగాణలో మాంసం యొక్క కొరతను అధిగమించేందుకు అదే ఉన్ని యొక్క అవసరాలను తీర్చేందుకు వీలుగా వృత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు గాను ఇన్ని రకాల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం అనేది చేపట్టడం జరిగింది ఈ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం సిద్దిపేట జిల్లాలోని కొండపాకలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు తర్వాత మన ఉపాధ్యాయులకు తెలియాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం విద్యా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను పాఠ్యాంశాలను అలాగే వివిధ రకాల కోర్సుల గురించి తదితర సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు విద్యార్థులకు తెలియజేసే ఉద్దేశంతో ఇగ్నో అంటే ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ మన ఆసియాలోనే అతి పెద్ద ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రాంతీయ కేంద్రం మరియు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం వీళ్ళిద్దరు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఒక ఎఫ్ఎం రేడియో స్టేషన్ను 
ప్రారంభించడం జరిగింది దాని పేరు జ్ఞానవాణి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ నూట ఐదు పాయింట్ ఆరు సో ఎఫ్ఎం రేడియో స్టేషన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరు ప్రారంభించారు ఇగ్నో పాడి పరిశ్రమలో మంచి ఫలితాలు సాధించిన వారికి ఇచ్చే జాతీయ స్థాయి అవార్డు గోపాలరత్న సో ఈ గోపాలరత్న అవార్డుకు ఎంపికైనటువంటి వ్యక్తి మన తెలంగాణకు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆయన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లికి చెందినటువంటి వెదిరి సుధీర్ చంద్రారెడ్డి సో పాడి పరిశ్రమకు సంబంధించి మంచి ఫలితాలు సాధించినందుకు గాను గోపాలరత్న అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది వారి పేరు వెదిరే సుధీర్ చంద్రారెడ్డి ఈయన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందినటువంటి భూదాన్ పోచంపల్లికి చెందినవాడు అలాగే నర్సింగ్ రంగంలో ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారం ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ పురస్కారం సో ఈ అవార్డును కూడా ఈసారి తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాకు చెందినటువంటి నర్సు దున్నా జయ గారు పొందారు అత్యున్నత పురస్కారం దేంట్లో నర్సింగ్ రంగంలో దాని పేరు ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బాగా చదివింటారు ఇంగ్లీష్లో పాఠంగా కూడా ఉండేది మనకు ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ యుద్ధకాలంలో సైనికులకు సేవ చేసినటువంటి నర్స్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ ద లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు ఈనాటి లెసన్కి చివరి పాయింట్ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్గా నందిని సిద్ధారెడ్డి సో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఎంతో ఘనంగా జరిగినటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంది తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ దాన్ని ప్రారంభించి దానికి చైర్మన్గా నందిని సిద్ధారెడ్డి గారిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు తెలంగాణకు చెందినటువంటి ఒక గొప్ప కవి ఆధునిక కవి ఈయన రాసిన పుస్తకాల నుంచి ఒక రెండు మూడు పుస్తకాల పేర్లు కింద కామెంట్స్లో రాస్తే అందరూ సంతోషిస్తారు ఓకేనా చాలా థ్యాంక్ యూ ఈనాటి లెసన్ ఇక్కడితో ఆపేద్దాం మిగిలిన భాగం మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి కంటిన్యూగా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏమైనా సూచనలు సలహాలు ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి వాటికి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ మీ చిన్నకృష్ణ